第十三章，要传弟兄相爱的心。你们务要常传弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。婚姻，人人都当尊重；床也不可污秽，因为苟合行淫的人，上帝。必要审判，你们全心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足，因为主曾说：我总不撇下你，也不丢弃你。所以我们可以放胆说：主是帮助我的，我必不惧怕。人能。把我怎么样呢？基督是永远不改变的。从前引导你们，全上帝知道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。耶稣基督，昨日，今日。一直到永远是一样的。你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩得坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。我们有一祭坛，上面的祭物是那些在帐幕中供职的人不可同吃的。原来生畜的血被大祭司带入圣所作赎罪祭，生畜的身子被烧在营外，所以耶稣要用自己的血。叫百姓成圣，也就在城门外受苦。这样，我们也当出到营外，就了他去，忍受他所受的凌辱。我们在这里本没有常存的城，乃是寻求那将来的城。我们应当靠着耶稣。常常以重赞为祭，献给上帝。这就是那承认主名之人嘴唇的果子。只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是上帝所喜悦的。应当顺从为你们灵魂警醒的人。你们要依从那些引导你们的，且要信服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们无益了。请你们为我们祷告，因我们自觉良心无亏，愿意凡事按正道而行。我更求你们为我祷告，使我快些回到你们那里去。祝福，但愿赐平安的上帝，就是那凭永若之血。使群羊的大牧人，我主耶稣，从死里复活的神，在各样善事上成全你们。
叫你们遵行他的旨意，又藉着耶稣基督，在你们心里行他所喜悦的事，愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。弟兄们，我略略写信给你们，望你们听我劝勉的话，你们该知道。我们的兄弟提摩太已经释放了，他若快来，我必同他去见你们。问安，请你们问引导你们的诸位和众圣徒安，从意大利来的人也问你们安，愿因为。常与你们众人同在，阿门。